na mtazamaji popote ulipo hujambo karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe tano mwezi ni Aprili mwaka wa 2013 tumekuandalia taarifa kadha wa kadha kuambatana na masuala ya siasa hata taarifa ambayo na kuhusu wewe mtazamaji kuhusiana na swala la kawi je unafahamu kwamba huenda bei ya bei ya kawi yani ya nguvu za umeme ikapanda tulia hapo ulipo Na mtazamaji tunaanza taarifa zetu kutoka eneo la Kisumu ambako waziri mkuu Raila Odinga ameukashifu ule uamuzi wa mahakama ya juu uliotolewa siku ya Jumamosi mbali kuambatana na kesi ya kupinga ushahidi wa rais mteule Uhuru Kinyata wiki moja baada ya ku ya kukabili uamuzi pamoja uliotolewa na majaji sita wakiongozwa na jaji mkuu Willy Mutunga leo Raila ameufananisha uamuzi huo na ule wa uliotolewa katika Biblia uliotolewa na Pilato ambao ulimwachilia Barnabas na kumsulubu Yesu Kristo akizungumza huko Kondele Kisumu Raila alisema mahakama hiyo ya Mutunga ilitupilia mbali ushahidi wake ulioonyesha uchaguzi mkuu haukuwa huru na wa haki aliwaambia wafuasi wake kwamba safari bado ipo Agnes Penda anakunjua jamvi la KTN leo na taarifa hiyo ni eneo la kondele likimkaribisha waziri mkuu Raila Odinga kwa mara ya kwanza tangu mahakama juu kutupilia mbali kesi yake ya kupinga ushindi wa rais mteule Uhuru Kenyatta. <tos> Na ingawa siku ya uamuzi Raila alitoa taarifa ya kusema kuwa amekubali uamuzi huo, leo kondele ilikuwa jukwaa lake la kuikosoa mahakama hiyo iliongozwa na jaji mkuu Willy Mutunga. Raila akifananisha uamuzi huo uliofanyika wakati wa siku kuu ya Pasaka na ile mahakama ya Pilato takriban miaka elfu mbili iliyopita wakati wa kusulubiwa kwa Yesu. Tunafanyaga uamuzi wetu kwa mahakama. Mahakama ilikuwa siku ya Pasaka. Mahakama ingine ambayo ilikuwa siku ya Pasaka ilikuwa ile ya Pilato. Ni ambayo ina hukumu ya Yesu, sio? Kulingana na Raila uamuzi wa mahakama juu uliotolewa kauli moja uliwanyima wa Kenya haki ya kujua kweli kuhusiana na aliyokwenda mrama wakati wa uchaguzi. Tunapeleka ushahidi ya kutosha. Anasema hii toa 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 taki ushahidi. Alafu baada hiyo anakuja anasema ni Yesu asulubishwe. Tuone. Eneo la Kondele litakumbuka kwa maandamano na ghasia zilizojiri punde tu baada ya uamuzi wa Jumamosi iliyopita uliofungua njia kwa rais mteule Uhuru Kenyatta kuapishwa Jumanne ijayo. Maandamano yalisababisha vifo vya watu wawili. Agnes Penda, KTN leo. Na mtazamaji wacha ni kutoe katika kaunti ya Kisumu tuelekee kule Garissa ambako mwanafunzi mmoja wa kidato cha pili aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana katika shambulizi hilo watu wengine watatu wanauguza majeraha katika hospitali mjini humo Hamza Yusuf na taarifa hiyo kutoka mjini Garissa Kula ifting ndio eneo lililotokea tukio la shambulizi la hivi punde. Mlipuko huo ulitokea mwendo wa saa moja usiku katika mkahawa huu mdogo. Yasemekana watu watatu waliojihami na silaha walirusha gurneti katika mkahawa huu mdogo na kisha kwa fiatulia risasi waliokuwa ndani ya mkahawa huu. Nao wenye boma hili 
waliponea kwani gurneti lililowalenga halikulipuka kwa mbali maafisa wa polisi walishika doria kuhakikisha kwamba hakuna atakaye karibia gurneti hili wenyeji wa eneo hili walifika kwa kishindo kutizama maafa yaliyosababishwa na mlipuko wa gurneti la kwanza katika tukio hilo mtu mmoja alifariki na watu watatu walijurihiwa na ulikimbizwa katika hospitali kuu ya Garissa ya kwanza mimi niliona gurneti ya pili ilikuwa risasi ilipita njia ya kichwa ya tatu ndio ilimuyo kijana msomali na mimi kutoka hapo nilikimbia nikitafuta mtoto hapo ukimbia kutafuta mtoto ndio nilirushia hiyo risasi ya kwanza kanipata kwa mgongo ya pili nilipata mguu uh, they got injured as a result of an explosive device that was hurled at them uh, they sustained various injuries uh, ranging from uh, chest injuries to abdominal injury uh, one of them we took to theater Uh, and currently is uh, recovering well from uh, the operation. Kijana aliyefariki ni mwanafunzi wa shule ya upili ya county. Yadai wa mwanafunzi huyo alitoka shuleni majira ya saa 12 na alikumbana na mauti yake baada ya ufia tunajeri sasi kati ya wahalifu na maafisa wa polisi. <laughs> Wanafunzi, walimu na wazazi walikuwa shuleni kuomboleza kifo cha mwanafunzi huyu aliyejulikana kama Abdul Majid Hassan. To call upon the government to assure the security of the students for them to stay in the school uh, uh, friendly and uh, happy for them to succeed in their life. Actually uh, the, uh, the whole the security the, whole, the surrounding is married by uh, insecurities. Mwalimu mkuu wa shule hii ya county Ahmed Khalif aliongeza kwamba si mara ya kwanza wanafunzi wa shule hii kushuhudia hayo. This is a sad day for this school because we lost a student a dependable candidate who was index number 8103140 initially was from an orphanage center in fact he was on a scholarship from Najah orphanage center in Garissa uh, up to yesterday he was in school yesterday in the evening there was a ball game between form fours he played up to late around 6:30 40 then seven they took breakfast i mean uh, supper last night then he took permission from the teacher on duty and he stepped out of the fence so he went he met the skirmish that was happening in 15 market center he was caught up in the crossfire abdul majid alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 haijulikani kinachoendelea mjini garissa kibarua cha ziada sasa ni kwa maafisa wa usalama kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika kaunti ya Garissa. Hamza Yusuf Kaitien leo Garissa. Ni Hamza Yusuf huyo kutoka kaunti ya Garissa na taarifa hiyo. Tukirudi hapa Nairobi mtazamaji, vyombo vya habari humu nchini kwa mara nyingine tena vitashirikiana kupeperusha matangazo ya moja kwa moja ya kuapishwa kwa rais mteule Uhuru Kinyata kama rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya awali vyombo vya habari vilipinga vikali agizo la kuchukua matangazo hayo kupitia kampuni ya kibinafsi ambayo ilikuwa imepewa kandarasi ya kupeperusha matangazo hayo mashirima kapombe ya naarifu Kazi ya kuandaa uwanja huu wa Moi Kasarani kwa minajili ya kuapishwa kwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya inaendelea. Na leo wanahabari walizungushwa kuonyeshwa sehemu watakazoruhusiwa kufika katika kazi ya kunakili tukio hili la kihistoria na pia kupeperusha matangazo moja kwa moja. Yukwa atakaposimama rais mteule Uhuru Kenyatta wakati wa kuapishwa kwake pia liliandaliwa vilivyo kuhakikisha kuwa wote watakaokuwa katika uwanja huu wataweza kuona tukio la kihistoria kutoka kila upande. Awali wanahabari walikuwa wameelezwa kuwa shirika moja la kibinafsi ndilo tu litakaloruhusiwa kuchukua video na mashirika ya habari nchini yatapata picha kutoka kwa shirika hilo. Hata hivyo mashirika ya habari yalipinga vikali hatua hiyo na kukubali kushirikiana kupeperusha matangazo hayo ya moja kwa moja kama walivyofanya katika mda halo wa urais na uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu matokeo ya uchaguzi. 
Aidha gwaride la heshima liliendelea na mazoezi ya jinsi watakavyotumbuiza wananchi na wageni wakati wa hafla hiyo siku ya Jumanne. Mashirima Kapombe KTN leo. Ndosamaji ikiwa basi zimesalia siku nne kabla rais mteule Uhuru Kinyata kuapishwa kama rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya macho yote sasa yana mtazama rais Uhuru Kinyata na naibu wake William Ruto kuhusu ni vipi na kina nani watakuwa katika baraza la mawaziri kwa mujibu wa katiba mpya mawaziri ni ishirini na mbili pekee na hawatakuwa wabunge au maseneta tena TNN na URP kumradhi zilikubaliana kugawanya nyadhifa zote nusu kwa nusu hivyo moja kila chama vile vile kwa uhuru na ruto kitendawili kinazidi kuwa kigumu zaidi kuhusu ni vipi watawazawadia wandani wao na wale wafuasi bila kuzua mtafaruku wa aina yoyote duru zimearifu KTN leo kuwa wizara kadhaa zitajumuishwa ili kuwa wizara moja wizara ya usalama iliyokuwa ikisimamiwa na mwenda zake George Saitoti sasa itajumuishwa na wizara ya ulinzi na kuwa wizara ya usalama wa kitaifa wizara ya mipango itajumuishwa katika wizara ya fedha hakuna wizara ya elimu ya juu itakuwa na kuna wizara ya elimu tu Wizara ya masuala ya ndani ya nchi mtazamaji tazileta pamoja wizara ya uhamiaji, utawala wa mikoa pamoja na turathi na wizara ya ustawi wa kaskazini mwa Kenya. Wizara ya kilimo itazijumuisha wizara ya ufugaji, uvuvi, maji na vyama vya ushirika. Wizara ya serikali za majimbo itajumuisha wizara ya serikali ya wilaya na ustawi wa jiji la Nairobi. Wizara ya afya iliyokuwa ikishikiliwa na Beth Mugo na Anyang Nyongo sasa itakuwa ni wizara moja tu ya afya. Wizara ya masuala ya kigeni itajumuishwa na wizara ya masuala ya Afrika ya Mashariki. Wizara ya barabara na ujenzi zitawekwa pamoja. Wizara ya kawi itasalia tu kama ilivyo. Wizara ya haki na sheria itasalia ilivyo na kutakuwa vile vile na wizara ya utalii na vile vile wizara kamili ya usafiri na uchukuzi. Lakini kwa kuwa kila mwamba ngoma huvuta kwake tayari upande wa URP na TNA umependekeza baadhi ya watu ambao wana watakao kutumikia wizara hizo miongoni mwao majina yaliorodheshwa ni Charles Keter, Wizara ya Kawi, Wizara ya Haki na Sheria Abdikadir Muhammad na Francis Kimemia akipendekezwa kuongoza katika wizara ya usalama wa nchi naye nao Mishaban ni miongoni mwa wanawake ambao wamependekezwa kujiunga na baraza la mawaziri Rais Mwai Kibaki mtazamaji hii leo aliwakosoa viongozi ambao hawapendi kuona wenzao wakisifiwa katika dhifa ya mchana ya kumwaga ambao ilikuwa imeandaliwa na utumishi wa umma katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi Rais Kibaki ambaye hakutaja mtu yoyote kwa jina aliuliza iwapo mtu anasifiwa na wale ambao wanaomsifu kuna ubaya gani Franco Tieno na taarifa zaidi Ilikuwa zamu ya watumishi wa umma kumwandalia dhifa rais Mwai Kibaki kumtakia heri katika kustafu kwake. Baada ya kupokea zawadi na bakshishi zake rais alikuwa na shutuma kwa baadhi ya viongozi ambao anasema uongozi wao unatia shaka. To work with each other. Let's, what is the use of your being jealous towards your neighbor? You know it's foolish. It is truly the most foolish game. But you know you find a lot of you, you, people who otherwise would be very useful but they don't carry on. They still feel badly towards somebody else. And not because he's done anything. Just because he's doing slightly better or he's being appreciated by the public. You know nobody stands up to congratulate himself. People who are congratulated, it is done by others. And, and now, instead of you are you seeing that aspect, you are jealous towards the person who has been congratulated. Wafanyikazi wote wa ikulu ya rais walikusanyika pamoja hii leo kwenye dhifa hiyo iliyohudhuriwa na wakurugenzi wa mashirika yote ya serikali. 
Rais Mwai Kibaki sasa amesaliana siku tatu kwa ofisini kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Atamkabidhi rasmi uongozi Uhuru Kenyatta mnamo Jumanne wiki ijayo kama rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya kwenye sherehe ambazo zitafanywa katika uwanja wa kimataifa wa Moi Sports Center Kasarani. Kwenye dhifa ya leo aliondaliwa na tume ya watumishi wa umma huko nchini, rais mwashukuru wananchi wote kwa ujumla kwa ushirikiano katika kipindi chake cha uongozi wa miaka kumi. Franco Tieno Ketien leo katika ikulu ya rais Nairobi. Na mkauli ya rais hiyo nitafananisha na msemo wa Kiswahili unaosema kwamba chanda chema huvishwa ama huvikwa pete. Tukiachana na hayo tuelekee kaunti ya Mombasa ambako takriban familia elfu moja mtazamaji zinakabiliwa na tishio la kufurushwa katika makazi yao katika mtaa wa Mishomoroni kaunti ya Mombasa. Familia hizo zimekuwa zikiishi kwenye ardhi hiyo kwa mkataba na mmiliki lakini sasa mmiliki huyo amerejea na matakwa yake ama taka lake kuu ni wanunue ardhi hiyo kwa mamilioni ya fedha au wafurushwe yani kuondoka. Ferdinand Omondi na taarifa zaidi. Samuel Ngugi Shege katika boma lake eneo la Mishomoroni asema alihamia hapa mwaka 1975. Katika sehemu hii tulipoingia tulikuwa tunapewa mashamba haya kuweza kujenga na wale wenye mashamba haya. Mwaka 2007 anasema mmiliki wa ardhi alirejea na azma ya kuuza ardhi hiyo ndipo masaibu yake yakaanza. Wamekuwa wakisema kwamba watatuzia kwa laki tatu baadaye wakaja wakabadilisha wakasema laki sita kulingana na Shege walitaka mwenye ardhi kuzingatia kuwa ni wakazi ndio wamelikuza eneo hili na kuwa na rutuba na maendeleo kama vile maji, stima na barabara. Mimi hapa niliposimama ndio kwa mahali ambapo ninakaa ndio makazi yangu na ninatakiwa nilipe shilingi milioni sita kwa muda wa siku kumi na nne au sivyo atakuja kuwauzia wa Somali ili waweze kubomoa na wajenge magorofa. Sio shege tu. Familia zote katika ploti nambari 82 jijini Mshomoroni wamepokea barua ya kuwataka kulipa kata shilingi milioni moja na milioni sita kwa muda wa wiki mbili au ardhi hiyo iuziwe wengine. Hapana pesa zile ambazo tumefungia hizi. Tuto malaki, malaki baba ziko hapo. Mama Kinyanya Ali Bakari ni mjani aliye na watoto watano. Ameishi hapa miaka yote tangu aolewe. Barua yake ya mtaka kulipa shilingi milioni moja nukta mbili. Sasa mimi nitazilipa vipi pesa hizo? Na mimi sijiwezi na bwanangu alikufa. Masaibu ya kina Kinyanya ni sawia na shida ya maelfu pwani wanaojipata kwenye hali ya kumiliki mali kwenye ardhi ambayo kisheri ya siyao ni mojawapo ya zile dhulma za jadi ambazo tume ya kitaifa ya ardhi inatarajiwa kusuluhisha. The people who are, are, are going to be evicted can 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 alert the commission that uh, something like this is going to happen while the law is just not in place then it is for them to come out and uh, give the notice to the, so, to the to the commission the commission may not know what is happening on the ground Swazuri alikuwa Mombasa alikohudhuria hafla ya kuzinduliwa kwa ripoti ya utafiti kuhusu umiliki wa ardhi pwani iliyochapishwa na shirika la haki yetu I'd request the national land commission to to tell all police authorities and court orders to stop all immediate evictions. Tunaomba kabisa isije kufikia wakati huo tuamke asubuhi tukute brudoza hapa tukiambiwa kwamba pamenunuliwa. Ni mizozo kama hii ambayo tume ya kitaifa ya ardhi inatarajiwa kuitatua. Na kwa sasa wakazi wa eneo hili wanaomba serikali ya jubilii kuingilia kati na kuzuia kufushwa kwao hadi sheria mpya zitakapoanza kutekelezwa. Fadhili Nomondi KTN Mshomoroni Mombasa tazamaji swala la ardhi ni swala tata sana hususan katika mkoa ama sehemu hiyo ya pwani na bila shaka wahusika wameweza kusikia na kwa yule ambaye labda angetaka kujua tu ni kwamba iwapo una malalamishi unaweza kuyapeleka kwenye tume hii ambayo imebuniwa ya ardhi angalau tuone kama wataleta fueni kwa swala hili hususan eneo hilo tukitoka Mombasa tuelekee Samburu ambako masomo katika baadhi ya shule katika jimbo la Samburu yalitatizika kutokana na mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo inasemekana kuwa baadhi ya wanafunzi wameshindwa kufika shuleni kutokana na mafuriko hayo ambayo yamebadili hata mkondo na baadhi wa, wa baadhi ya mito katika eneo hilo Shule ya msingi ya Loikasa ndio ambayo imeathirika pakubwa zaidi kwani wanafunzi wameshindwa kufika katika shule hiyo kwa sababu hawawezi kuvuka mto mmoja ulio njiani kutoka nyumbani kuelekea shuleni. Aidha wazazi na walimu vile vile wa shule hii wameeleza wasiwasi wao kuhusu 
hali hiyo ambayo imesababisha hata mtihani kusimamishwa sana kwa sababu tumeumia kabisa kama ulisema kura ya fulani itafanya kazi tunataka hiyo kura leo ifanya kazi katika laikas today we were to have exams starting today for the closure of the first term but uh, we made the river swollen most of the teachers and students and even some parents who are trying to assist uh, the, these young children to cross over to Lakers Primary School Kutoka kaunti ya Samburu mtazamaji tuelekee kaunti ya Nyeri ambako wanawake zaidi ya mia moja wameizuru kaunti hiyo kwa nia kujifahamisha zaidi kuhusu ufugaji wa kuku wa biashara ambayo itakayowawezesha kina mama hao kujisimamia kifedha bi Rachel Ruto mkewe naibu wa rais mteule William Ruto aliandamana na kina mama hao kutoka maeneo ya Nandi, Uasingishu, Kakamega na kaunti ya Trans Nzoia hadi katika kiwanda kikubwa zaidi cha kuku eneo la Nyeri cha Bradgate Carol Nderi na taarifa hiyo Kaunti ya Nyeri leo ilikuwa mwenyeji wake Rachel Chebet Ruto, mkewe naibu wa rais mteule William Ruto. Rachel Ruto aliandamana na kina mama zaidi ya mia moja kutoka kaunti nne, Uasingishu, Nandi, Kakamega na Trans Nzoia. Ziara hii ya siku tatu hapa Nyeri ambayo pia ilihusisha umoja wa mataifa madhumuni yake ilikuwa kujifahamisha zaidi kuhusu ufugaji wa kuku. Kumbuka kuwa katika kila jamii kina mama ndio hukabiliwa zaidi na matatizo ya kijamii na kiuchumi. Kina mama hawa kutoka kaunti hizo nne walizuru shamba la kuku la Bradgate, shamba kubwa zaidi la kuku katika kaunti ya Nyeri ili kujifunza namna ya kujitegemea. Ukimnufaisha mama bila shaka unanufaisha jamii nzima. Rachel Ruto ni muasisi wa kundi la kina mama la Joyful lililoanzishwa miaka mitatu iliyopita. Serikali ya Jubilee imetuambia kwamba watasaidia kina mama kuwakopesha pesa na warudishe bila faida. Aliwahimiza kina mama walioko kwenye nafasi za uongozi kuainua wanawake wenzao. Aliandamana na mkewe seneta wa Nyeri Mutahikagwe Ann Mutahi ambaye ni mwenyekiti wa hazina ya wanawake ya Women Enterprise Fund uh, tujitokeze ili tuweze kusaidia kina mama waingie chama ya ya WEF na wa hapa ndani watatafuta um, mambo mengi sana ya kuwasaidia Dr. Thuo Mathenge mmiliki wa Bradgate aliwaomba kina mama kuingilia biashara hii ili wajitegemee kuku hakuna mtu aesirisha kuku kutoka president Obama, president Kebake, president Uhuru, deputy president William Ruto, mwananchi wa kawaida hata kiwete. Serikali imehimizwa kukuza biashara ufugaji kuku kwa kupunguza mayai yanayotoka nje ya nchi. Na mtazamaji ni biashara kama hiyo ufugaji kuku ambayo inaweza kuwasaidia wanawake kutoka tabaka mbalimbali kujiinua kifedha na hili basi litamwezesha mwanamke pale nyumbani kuinua hali ya familia yake. Carol Nderi Kate and Gatika County ya Nyeri. Mwenda zake David Okuta ambaye alikuwa katibu wa kudumu wa muungano wa walimu nchini Nata atazikwa siku ya Jumamosi ya tarehe 20 mwezi huu wa Aprili kulingana na kamati ya ndalizi sherehe ya kumsindikiza mwenda zake itafanyika katika eneo la Ahero County ya Kisumu mwenyekiti wa muda wa chama hicho Zavia Nyamu alimtaja marehemu kama shujaa na kuwa wataendelea kufuata nyayo zake katika kupigania haki ya walimu wanachama wa chama cha walimu Nata waliofika nyumbani kwa ukuta kuifariji familia yake pia walichukua fursa hii kuwaonya wabunge kuhusu ama kuhusiana na jaribio la kujiongezea mishahara na kuonya kwamba wako macho moja kwa moja nawasiliana na mwelekezi wangu ambaye ananipeleka mbio hata hivyo kwenye taarifa za biashara mtazamaji wa Kenya watalazimika kulipa zaidi kwa kutumia umeme ambao unaosambazwa na kampuni ya Kenya Power kampuni hiyo imeongeza bei ya stima kwa takriban shilingi mbili kwa kila kiwango ambacho kinatumiwa kila mwezi kwa kuanzia mwezi wa machi 
Katika ilani ambayo iliyochapishwa kupitia gazeti rasmi la serikali hii leo kampuni ya Kenya Power imeongeza bei ya kilowati ya umeme kwa shilingi moja na senti sabini na tano. Kampuni hiyo inasema ongezeko hilo linatokana na kupanda kwa bei ya mafuta ghafi katika soko la kimataifa na pia kuimarika kwa thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. Katika mwezi wa Machi mtazamaji shilingi 85 za Kenya zilibadilishwa kwa dola moja ya Marekani kilinganishwa na mwezi wa Februari ambako dola moja ilikuwa ikipatikana ama ilikuwa na thamani ya shilingi 87 za Kenya. Kumbuka mtazamaji mtiririko ni huo huo wakati kawi na kupanda basi unakuta pia katika soko letu humu nchini kwenye baadhi ya masoko ya jumla pia unakuta bei ya bidhaa zinapanda na kupelekea pia kiwango cha mwananchi kujaribu kupanda lakini tunaona kiko pale pale tu hebu sasa twende ikiwa leo ni siku ya Ijumaa basi tuangazie jinsi biashara ilivyofunga katika soko la hisa na ubadilishanaji wa fedha la hapa jijini Nairobi